ऐसे समय में जब हमें विश्व के कई देशों में आबादी गिरती हुई नजर आ रही है वहां भारत चाइना को ओवरटेक करके ऑफिशियली विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है आंकड़ों के अनुसार इस साल के अंत तक भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी ये पॉपुलेशन भारत के लिए एसेट साबित होगी या फिर लाइबिलिटी ये भारत की पॉलिसीज और इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें उठाकर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि पॉपुलेशन देश के लिए इकोनॉमिक बर्डन की जगह एसेट साबित हो जापान और चाइना जैसे विश्व के कई देश पॉपुलेशन एजिंग के कारण वर्किंग एज पॉपुलेशन की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत की टोटल पॉपुलेशन का पैंसठ से ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है पंद्रह से चौसठ साल के बीच के लोगों को वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है पैंसठ प्रतिशत आबादी का 15 से 64 साल के बीच में होने का मतलब है कि वृद्ध लोगों की संख्या कम है और यंग लोगों की संख्या ज्यादा है इनफैक्ट विश्व का लगभग 20 प्रतिशत यूथ भारत में है किसी भी देश में जब पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा होती है तब देश का इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक मेजर रोल प्ले करती है इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है ऐसा समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा वर्क फोर्स और एक लार्जर टैलेंट पूल होगा साथ ही कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ेगी ये सभी मिलकर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं लेकिन क्या केवल यंग लोगों की अधिक आबादी होने भर से डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप आ जाता है नहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमें यह एंश्योर करना पड़ता है कि यंग पॉपुलेशन प्रोडक्टिव भी हो वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि भारत का 30 प्रतिशत से अधिक यूथ ऐसा है जिन्हें शिक्षा रोजगार या किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त नहीं है तो जाहिर है देश का ये तीस से अधिक यूथ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से नॉन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को डिपेंडेंट्स की श्रेणी में रखा जाता है तो हमने सीखा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्राप्त होता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन न केवल डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा हो बल्कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी हो अच्छा तो हम पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं देखिए इसके लिए हमें कुछ सेक्टर्स में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फूड सिक्योरिटी हेल्थ केयर रिसर्च और एजुकेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की रिपोर्ट से हमें एक अच्छी बात पता चलती है कि पिछले दशक में भारत ने प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट में काफी प्रोग्रेस करी है और स्कूल से ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं साथ ही न केवल टीचर्स की संख्या बढ़ी है बल्कि टीचिंग की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है अब जिन एरियाज में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो है रूरल एरियाज में लिटरेसी को बढ़ाना और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना विशेष तौर पर हमें हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है भारत की एजुकेशन इंडस्ट्री काफी बड़ी है और बहुत से नए कॉलेजेस बन रहे हैं इसके बावजूद ये एक कटु सत्य है कि बच्चे बहुत ही लिमिटेड स्किल्स के साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है प्रोडक्टिव और स्किल्ड वर्क जनरेट करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा इसके लिए हमें प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के साथ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा यूथ को हमें एक वास्ट रिसोर्स के रूप में देखना होगा जिनको सही मार्ग दिखाने पर हम देश में इनोवेशन और ऑन्टरप्रिनरशिप का कल्चर ला सकते हैं इससे भारत एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर सकता है एक और जरूरी चीज है वर्कफोर्स में वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना भारत में फॉर्मल जॉब्स में वर्किंग वेमेन की संख्या बीस से भी कम है इन्हें इनफॉर्मल वर्क से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अभी भी इंडियन इकोनॉमी में पंद्रह प्रतिशत से भी कम है और यह केवल देश की लगभग बारह प्रतिशत वर्क के लिए ही इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाता है इस साल के बजट में टारगेट रखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जी में कॉन्ट्रीब्यूशन को अगले दस साल में पंद्रह से बढ़ाकर पच्चीस करना है भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने से इकोनॉमी बूस्ट होगी और नए जॉब्स जनरेट होंगे यह अच्छी बात है कि इस दिशा में मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाई गई हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ और स्टेप्स लिए जा सकते हैं 
जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी भी 40 प्रतिशत से ज्यादा है पर्स्पेक्टिव के लिए बता दूं कि चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर में शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पच्चीस है और अमेरिका में तो दो से भी कम है फिर भारत का हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर जीडीपी का मात्र 2.2 परसेंट के अराउंड है इसे बढ़ाया जाना चाहिए साथ ही पब्लिक सर्विसेज में भी फंड एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस क्षेत्र में काम काफी तेजी से हो रहा है हम देश भर में पोर्ट्स एयरपोर्ट्स रोड्स एक्सेट्रा डेवलप होते देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं जिनसे गुड्स का फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट हो पाता है साथ ही ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सहायक होते हैं तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर उसे देश के लिए एसेट बनाया जा सकता है आशा करता हूँ ये सत्र आपके लिए उपयोगी था आपके समय के लिए धन्यवाद